Wakubwa hamjambo wadogo mmeshindaje? E, karibu tena katika runinga ya Hope Channel Kenya Mwanga kwa jamii. Kipindi hewani kwa sasa ni uchambuzi wa Biblia. Na kabla sijasema mengi, e, ningependa kumpa fursa hii e, moja walimu wetu uh, mchungaji Paul Mwangi aweze uh, kutuongoza uh, kwa ombi. Hebu na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie juu mbinguni. Tunakushukuru kwa neema yako ya kutujalia kuwa hai jioni ya leo. Tunapofungua neno lako roho wako mtakatifu aliyeongoza Yohana akiliandika atuongoze na ongoze msikilizaji kuelewa na mapenzi yako yatimizwe juu ya kila mmoja wetu katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante sana mchungaji Paul Mwangi. Katika hiyo pumzi hiyo hiyo tu pengine ungemsalimia mtazamaji. Hujabu mtazamaji na karibu kwa kipindi hiki cha uchambuzi wa Biblia. Asante kando naye pia ni mzee wetu wa kanisa huyu. Uh, tunamuita Edwin Okoth ile jina lingine ni gumu Aldr Aldrins uh, msalimie mtazamaji mwalimu ndugu mtazamaji na kualika waandamane pamoja nasi katika kipindi hichi haswa tukijua ni mambo gani Mungu amekusudia kwa ajili yako na mimi karibu amina asante sana walimu kwa salamu njema hizo nami ambaye naendesha kipindi hichi cha leo uh, wa kwetu wananiita Tabnacha Udwur Uh, karibu sana mtazamaji tumakinike pamoja katika uchambuzi wa leo na kama umekuwa ukitufuatilia kwa muda uh, tuna tuko ndani ya kitabu cha ufunuo na leo tunaingia katika kitabu cha ufunuo sita mahali ambapo tutaangalia ile mihuri saba na kukujuza tu ni mihuri saba na leo tutaangalia sita kwanza na ukitufuatilia utakuja kugundua uh, baadaye tutaongelea hata ule wa saba uh, walimu tumejifunza kutoka katika ufunuo Tumesoma wiki zimepita, tumesoma ufunuo nne, tumesoma tano. Tumegundua kwamba ilikuwa inaongea hasa kuhusu kumwabudu Mungu ambaye ndio muumbaji na tukagundua kwamba ule uwezo wa mwana kondoo ni mambo ambayo tuliweza kuyafahamu. Na leo tunaingia katika mlango wa sita wa hichi kitabu cha ufunuo. Na ukiangalia kwa makini utagundua kwamba ni kana kwamba tunaongea mada kuu hapa ni, ni wanaita kwamba ni kama ni kama laana ya kuvunja agano ama yale mapigo ambao watu wanayapata kwa kuto kwa kuto kwa kutomheshimu Mungu ama kukubali maagizo yake. Nadhani ndio swala kubwa ambalo tunajikuta nalo hapa na fungu letu kuu uh, liko katika kitabu cha Ufunuo tano mstari wake wa tisa hadi kumi. E, pengine mwalimu Adrins kama uko nalo ungetusomea uh, kisha tutoe sherehe. Asante. Kitabu ni cha Ufunuo sura ya tano mstari wake wa tisa na kumi unasema? Mhm. Mm nao waimba wimbo mpya wakisema wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake Ndiyo. kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kabila na lugha na jamaa na taifa Ukawaf, ukawafanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu wetu nao wanamiliki juu ya nchi asante pengine ungetoa tu sherehe fupi tu katika fungu hilo kwa sababu tunaambiwa kwamba wewe una Stahili. Una stahili. Kwa nini mm. anastahili? Kisha kuna mihuri pale tunaambiwa saba. Nini iko hasa ndani ya ile mihuri? Na pia tuweke tu iweke wazi kwamba watu waweze kuelewa kwamba ni unabii fulani ambao unaelezea hapa. Asante. Uh, mstari huu wa tisa na wa kumi mm -hmm. ni mwendelezo wa kile ambacho kimeanza katika mstari wa kwanza. Ndio. Ambako Yohana anaonyeshwa anaonyeshwa ya kwamba kipo kitabu ambacho hakuna aliye na uwezo wa kukifungua. wa kukifungua kuvunja mihuri mm -hmm. na kuangalia ni kitu gani kilichoko ndani. Ndiyo. Jambo hili kinamsikitisha sana maana hamna duniani wala mbinguni aliyeweza. Ndiyo. Hapo ndipo mmoja wale wazee 20 anakaambia kwamba usitie shaka. Yupo mwana kondoo aliye na uwezo wa kuvunja wa kukichukua kile kitabu avunje mihuri yake na kuangalia yaliyopo ndani. Kweli. Sasa baada ya kwamba hii imefanyika ndo sasa wimbo huu katika mm -hmm. mstari wa tisa kuna kuepo mm -hmm. ya kwamba ameweza kuvunja. Haswa kinachozungumziwa hapa ni mpango mzima halisi wa wokovu wa bini Adam. Kweli. Ndicho ambacho kimo kwenye kitabu hichi chenye muhuri saba. Amina. 
Kwa hivyo kusudi kubwa la miuri hii mm-hmm. ni ukombozi wa mwanadamu. Bila shaka. Nadhani mchungaji pengine ungetupatia pia hali halisi tu katika swala hili na jinsi unabii wenyewe ama watu watauelewaje kwa sababu mara nyingi tunasema kwamba ni jambo ambalo linajirudia rudia kila wakati. Mm-hmm. Uh, asante sana uh, mwalimu. E, kitabu cha ufunuo sita mm-hmm. ni mwendelezo wa kitabu cha ufunuo tano. Ufunuo tano. Mm-hmm. Na ndiyo sababu Biblia ina asema na Mm-hmm. ama kisha mm-hmm. na mihuri hii ambayo tunazungumzia juu yake utakuta ya kwamba ni matukio ambayo yalitukia katika wakati katika wakati mm-hmm. na matukio haya yaliyotokea katika wakati eh, kuna mengine ambayo yatajirudia maana kadi tutakavyoendelea kujifunza utakuta ya kwamba kutimilika kwingine hakukuwa kulingana na vile ambavyo imenakiliwa ama imenukuliwa katika mm-hmm. Biblia mm-hmm. ndio Asante. Pengine kama kuna jambo la kuongeza kisha mchungaji aingie katika siku ya ambapo tunaangalia muhuri wa kwanza mwalimu Adrians. Asante. Nafikiri jambo zima ambalo binadamu pamoja na uungu na vimbe vyote ambavyo havikuanguka duniani mm-hmm. katika kuzungumza kuhusu yale maswala ambayo yanatajwa kama ni siri kwa kizungu anasema mystery. Mmoja wapo ni mpango wa wokovu. Na ndio sababu ni jambo ambalo mbingu pamoja na umelele kwa ujumla unaashiria na kuliangalia ndio maana ya kwamba mwenye uwezo kuangalia kile kitabu ndio anatajika kama anastahili ndio alafu tena kuna zile sifa anazopewa kwa sababu alichinjwa mm-hmm. akanunua kwa damu kwa hiyo jambo hili la msingi alikuja bure alikuja kwa dhamana ambao pia tunazungumzia kwamba tulinunuliwa kwa, kwa dhamana kwa dhamana amina mchungaji uh, mwangi tunapata katika ufunuo hiyo sita mstari wake wa kwanza mm-hmm. na wa pili nadhani mm-hmm. e, pengine kama unaipata uisome kisha mchungaji aingie tuweze kuelewa hasa huu muri wa kwanza ulikuwa unaashiria nini kisha nikaona na hapo mwana kondoo alipofungua moja ya ile mihuri saba nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wanne akisema Ndiyo. kama kwa sauti ya ngurumo njoo nikaona na tazama farasi mweupe na yeye aliyempanda anauta akapewa taji naye akatoka ili akishinda na tena apate kushinda amina asanti e, farasi huyu wa kwanza na kabla tujaenda kwa farasi wa kwanza mm-hmm. e, kitabu cha ufunuo sita mahali hapa kuna farasi mm-hmm. ni vizuri tuelewe ya kwamba kina mm-hmm. background yake ambayo ni agano la kale Ndiyo. mahali ambapo pia tunaona mafarasi mafarasi ehe alafu E, ni vizuri pia tuelewe ya kwamba farasi hawa wanaashiria hukumu ama laana Ndiyo. lakini muhuri wa kwanza unapofunguliwa mm-hmm. unakuwa ni msingi ni kwa nini watu wa hukumiwe wa ama wapate hizi laana, hizi laana ambazo mm-hmm. zinakuja Ndiyo. na muhuri wa kwanza unapofunguliwa biblia inasema ya kwamba mm-hmm. e, Yohana akasikia mmoja wa wale wenye uhai wanne tuliwasoma pale Ndiyo akisema kwa sauti kuu ya gurumo njo. njo. Sawa wasomi wanasema hapa inaweza kuwa alikuwa anaita Yohana mm-hmm. ama anaita mwenye kupanda farasi lakini mwenye kupanda farasi haezi itwa. Mm-hmm. Maana anayeitwa anaitwa aone mm-hmm. huyu mwenye kupanda farasi na farasi. Mm-hmm. Farasi mwenyewe ni mweupe mm-hmm. na aliyempanda pia ana mavazi meupe. meupe. Mm-hmm. Na farasi huyu ni kipindi cha kwanza cha kanisa. Ndiyo. wakati wa injili na u, uharaka wake na kwenda kwake akishinda na kushinda mm-hmm. ni vile injili ilivyoshinda ulimwenguni ule wakati ule wakati mpaka mm-hmm. mahali kuna mahali Paulo anaandika kwa wakati wa kitabu cha Kolosai mm-hmm. katika wakati ule injili ilikuwa imeenea katika ulimwengu mzima unaojulikana kwa wakati ule mm-hmm kuna uta hia, kuna uta pia hapa mm-hmm. ambao pia unaonyesha hali ya vita Ndiyo. hii kazi haikuenda e, bila 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 mapambano bila mapambano Kweli. bila resistance vipingamizi vilikuweko na ina ikaendelea na ushindi ukapatikana kwa hivyo katika ushindi huu ni ushindi mkubwa wa injili lakini Shetani hakufurahi. hakufurahi. Basi ndipo hapo farasi wengine wanafuata mm-hmm. matokeo ya kukataana na ushindi wa injili. Amina. Wengine mwalimu Adrins kama unala kuongeza hapo kisha tuingie sasa katika 
uh, farasi wa pili ama uh, muuri ule wa pili na watatu. Asante. Uh, ndugu mtazamaji tunaashiriwa na kuambiwa kuhusu farasi akiwa ni mweupe uh -huh. mwenye kumpanda na mavazi meupe na tena anauta. Aliposema yeah. mchungaji ni kwamba dalili ya vita lakini je ni vita gani hivi? Weupe hapa una maana gani? Uh -huh. Weupe hapa una maana wa haki. Ndio. Ambao Kristo aliuvika kanisa lile la kwanza ambalo kwa mkutadha wa kitabu cha ufunuo ni kanisa la Efeso, kanisa lile la kwanza la mitume. Kweli? Walifanya Asante. kazi wakijivika ile haki na utukufu wa Kristo. Wa Kristo. A, ushindi ukaja kwao. Tunapokuja kwenye sasa mstari wa tatu na wanne, ambako Ndiyo. sasa tunazungumza tena kuhusu <coughs> a, muhuri wa pili na watatu na haswa farasi mwingine tena. Pamoja ni some tu na. kisha uingie katika mm. ufunuo sita mstari mm -hmm. wa tatu. Mm -hmm. Na alipoifungua muhuri, alipofungua muhuri ya pili, mm -hmm. nikasikia yule mwenye uhai wa pili akisema Njo, mm -hmm. akatoka farasi mwingine mwekundu sana, mm -hmm. na yeye aliyempanda mm -hmm. alipewa kuyondoa amani mm -hmm. katika nchi ili mm -hmm. watu wa uwane, mm -hmm. na yaka pewa upanga mkubwa. Mm Huyu -hmm. mpanda farasi, farasi, mw, farasi mwenye umekundu, mm -hmm. mwenye kumpanda jukumu lake kubwa ni kuyondoa amani. amani. Na kumbushwa Yesu akizungumza na wanafunzi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya kumi. Sikuja. Aha, ya kwamba mimi mm. sikuja kuwaletea amani ili nilikuja kuleta upanga. Mm -hmm. Mkutadha haswa ni kwamba kwa sababu ya imani. Ndiyo. Dhana zilikuja ambapo waliokataa dhana zile ambazo ziliashiria katika ibada ya kuabudu viongozi waliokuwa kwa na itikadi pamoja na sera za serikali iliyokuwepo waliokataa mm -hmm. walianza kudhihakiwa hapa. Mateso yanapokuja watu wanaanza kuwawa lakini uzuri ni kwamba hawauwawi kwa makosa ya udhuluma lakini Dio. wanauwawa kwa sababu ya kuitetea ile haki na ukweli wanayo ifahamu. Kwa hiyo ni kipindi kile ambacho kanisa kinaanza kupitia matatizo. Dio. Kipindi ambacho wanahistoria wananukuu ya kwamba ni kuanzia pale ke mwanzo ke, kwa, mwaka wa 34 anapoanza kuwawa Stefano na katika kipindi ambacho kinafuatilizia mbele tena tunaona kwamba Muhuri mwingine unafunguliwa na katika muhuri huu unapofunguliwa farasi sasa ni mweusi. Ni mweusi. Hebu tuanze kuangalia alianza farasi mweupe. Akiathi akiashiria haki ya Kristo. Amekuja farasi mwekundu madhumuni yake ni kuondoa amani, amani na kuleta vita. Hatimaye kuna kuja farasi mweusi kwa sababu gani? Hmm. Farasi huyu mweusi kama mweupe aliashiria injili ambayo ni injili safi, safi. yenye uwepo wa Kristo na roho akitamalaki mm -hmm. kwa hiyo farasi mweusi ni ukosefu ama uhaba wa injili au ni haki ya kujitafutia pasipo na nini <coughs> ile kuvishwa kwa Kristo kwa hiyo na maana kwamba kuna kipindi katika historia ambapo kanisa lilipitia kipindi kigumu injili ikawa ni jambo gumu kupatikana mm -hmm. yani kumbusha kitabu cha Amosi nane mstari wa 3 anapozungumza kwamba kuna kuja wakati kutakapokuja kuwa na kiu na njaa si kiu ya maji mm -mm, si kiu mm -hmm. ya maji ila ni kiu la neno la Mungu Asante mwalimu Mwangi tunapoingia tu katika kwa sababu ya muda pia unatupiga chenga mm -hmm. tunapoingia katika muhuri wa nne mm -hmm. kuna jambo pia hapa ametaja kuhusu yule farasi mweusi mm -hmm. lakini kuna jambo hapa katika ufunuo sita mm -hmm. um, mstari wake wa sita mm -hmm. uh, inasema kwamba nikasikia kama sauti eh, katikati hao wenye uhai wanne akisema mm -hmm. kibaba changano mm -hmm. kwa nusu rupia na vibaba vitatu vya shiari kwa nusu rupia wala usiadhuru mafuta wala divai mm -hmm. e, tupe sherehe hayo mambo kisha tuingie katika farasi wa uh, muhuri wa watano wanne samahani um, mambo haya yanaashiria eh, kupunguka kwa neno la Mungu ndio ndio inayofananishwa na nafaka hapa mm -hmm. na bidii ambayo watu walikuwa wafanye ndio waweze kupata lile neno mm -hmm. kwa maana unakuta eh, dinari hii inayotumika hapa ni ni, ni ile mshahara wa mtu wa siku, siku moja yote the whole day. Mm -hmm. Kwa hivyo ilifikia wakati ikawa ni vigumu sana mm -hmm. kwa sababu ya huu weusi ama kwa sababu ya mafundisho ya Potofu. ya mapotovu ambayo yanatokana na traditions mm -hmm. za Kirumi na nini ikawa ni vigumu sana kupata lile neno. Ndio sababu naona linapimwa. Na hiki ndicho kipindi raia hawakuruhusiwa kushika Biblia. Na ni wale tu wanasimama kwa madhabahu ama padri na wahubiri tu ndio wangeshika Biblia na kuielezea. Kupatikana na Biblia ilikuwa hatia. Ndio sasa unaona vipimo 
na ndiyo naona e, hii njaa ya nafaka ama njaa ya neno ikiwepo kama alivyo kwa mesa. Amina kuna 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 divai pale kuna wanaongea mm. uh, kuhusu kwamba usiidhuru mafuta wala divai. Wala divai. E, pengine mngetoa hiyo sherehe e, kisha tu tusonge mbele. Uh, asante mwalimu. Mm. Tunapoangalia katika mkutadha huu ambako chakula kipo na kuna uhaba mno. Ndiyo. Kiasi kwamba ile dinari ambayo ni mshahara wa mtu kwa siku mm -hmm. nzima katika hali ya kawaida Ndiyo. ni chakula cha familia nzima. Kweli. Lakini hali hii iliyopo ni kwamba sasa inatosha mtu mmoja peke yake. Tena isitoshe. Wanazungumza kuhusu mizani inapimwa ikiashiria uhaba. Tunapozungumza kuhusu mafuta katika mkutadha huu, mm -hmm. tunazungumza kuhusu nini? Tunazungumza hapa kuhusu Roho Mtakatifu. Ndiyo. Kwa sababu gani? Tunapoangalia kwenye kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ile ya 16, mm -hmm. anapotumwa Samueli katika nyumba ya Yese. Wakati ambapo Daudi sasa anateuliwa anapakwa mafuta kisha roho wa Bwana anakuja kwake ndipo sasa tunaona Samueli anatoka sasa anaenda anaenda hatimaye anaenda anaenda kwa ajili ya kutoa kutoa kafara. Kwa hiyo mafuta katika mktadha huu unatumiwa kuashiria roho mtakatifu. Divai ambayo inatajwa hapa inazungumzia mpango wa uokovu kwa hiyo actually si mpango vile lakini uokovu wenyewe mm -hmm. ambao bila shaka unaletwa na nani na Kristo. Kwa hiyo mambo haya mawili hayataisha ijapokuwa kuna uhaba. Kuna uhaba. Yaani uwepo mm -hmm. wa Roho Mtakatifu pamoja na uokovu. Amina. Mm -hmm. uh, mtazamaji tuna kuomba utuie radhi kwamba huenda ikawa picha zikuji vizuri zina katika katika uh, lakini ni fundi wetu wa mitambo wako ange na wanajaribu kuhakikisha kwamba hali inarudi sawia vile umezoea kila siku. Kwa hivyo usikae mbali tunaendelea na kipindi hichi na tutazidi kufanya uh, <coughs> bidii ili kwamba upate hizi picha moja kwa moja uh, kutoka katika uh, studio zetu hapa Hope Channel Kenya uh, mjini Nairobi. Uh, mwalimu tu, 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 tu sasa katika uh, uh, muhuri wa nne. Uh, uh, wacha wacha tumtumie mchungaji mwangi kwa sababu we ukimeza mate. Asante. Ala, ang, asante. Asante farasi e, muhuri wa ine unapofunguliwa farasi anaonekana anaonekana akiwa na rangi ya kijivu nafikiria ndiyo hiyo Kiswahili na, na rangi kijifu. ya mm -hmm. kijivu mm -hmm. na rangi hii inaashiria mambo mengi maana tunaona anapotokea anaambiwa yeye ni kifo na na na, na, na kuzimu Ndiyo. na hizo vitu zote na mambo haya ni mambo ambayo kama tulivyosema katika agano la kale yalikuwa yanaashiria laana mahali ambapo Mungu alikuwa anatumia upanga njaa kama vile ambavyo tumesikia na kifo na kadhalika lakini habari njema ni kwamba katika ya hayo yote hata wale ambao walikuwa wanakufa katika kipindi hiki kwa sababu ya kukataa injili ya uongo hawakukufa bila matumaini maana neno linasema ya kwamba Yesu mwenyewe anafunguo za wapi za kuzimu, za kuzimu. Mm -hmm. na kwa hivyo hapa tunaona kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu sana kwa kanisa wakati wa giza na mm -hmm. wakati ambao e, mambo yalikuwa ni magumu sana Ndiyo. na kifo hapa e, mbali na kifo cha kawaida pia kanisa lilikuwa limekufa ama ukristo ulikuwa umekufa mm -hmm. kiroho isipokuwa watu wachache wachache ambao walikuwa wanajitokeza na kusimama na neno. Amina. Amina kwa sababu ya muda nadhani tutagonga tu uh, muhuri wa tano uh -huh. na wa sita uh, kisha twende katika mapumziko. Nitakupa dakika moja na nusu. Asante. Na alipofungua mihu, al, uh, alipofungua muhuri wa tano nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu uh -huh. na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao wakalia kwa sauti em wala mtakatifu mwenye haki hata lini huto hukumu wala kuipitia wala kuipatia haki yetu na hao wakao juu ya nchi hapa kunaonekana mm -hmm. katika lugha iliyotumiwa ya kwamba kulipofunuliwa kukaonekana roho za watu waliochinjwa kwa sababu ya nini mm -hmm. kwa sababu ya imani na kwa sababu ya ushuhuda waliokuwa nao na wanaonekana wakisema nini wakiuliza bwana ya kwamba ewe mwala wetu mpaka lini yani kuna dhuluma katika ulimwengu sisi hapa ni wahasiriwa wa dhuluma iliyopo 
lakini mpaka lini bwana utakawia pasipo na kutoa uh, haki kwa ajili yetu akaambiwa ngojeni mpaka wenzenu pia atakapopitia katika hali hii lakini kila ambacho kinazungumzwa si kwamba mpaka watakapokamilika katika hali zao za tabia mm -hmm. nafikiri tunaposoma hapa juu mtu atapata dhana ya kwamba e... watu wanaokufa wanaweza wanaweza ongea wanaweza wakajitetea mm -hmm. wakazungumza kuhusu dhulma hilo sio dhana ambalo ninazungumziwa hapa ninalozungumziwa hapa ni kwamba uh, kwa maana ya juju roho zinazungumza lakini tulia Mm -hmm. Ni wapi tunapozungumza kuhusu roho? Kitabu cha mwanzo mbili saba. Ndiyo. Binadamu anapoumbwa anakuwa nafsi hai. hai. Katika ukamilifu wake anazungumza. Na pia tuelewe kwamba damu ya Abeli ya ya Abeli ya, ya Abeli inalia ardhini. Anaelia ni Abeli ama ni nani? Nafikiri ni jambo ambalo tunastahili kuzungumza ili eleweke wazi mm -hmm. ya kwamba kauli hii haizungumzi kuhusu hali ya wafu Ndiyo. bali kuhusu ukosefu wa haki Ndiyo. katika ulimwengu mm -hmm. haswa kwa Kristo hawa wana wao kwa sababu ya imani na ushuhuda wao Asante mchungaji hapo hapo tu katika hiyo point mm -hmm. e, pengine ungeileta unge vizuri zaidi na tukiangalia pia kwa sababu pale kuna madhabahu yametajwa mm -hmm. mm -hmm. kuna madhabahu maana yake madhabahu kuna damu iliyokuwa inamwagika chini, chini ya yeah. madhabahu mm -hmm. Kwa hivyo dhana inayotokea hapa mamada kubwa hapa ni kuonyesha ya kwamba hawa ni wale ambao walitolewa kafara ama walijitoa kafara. Na kama wangekuwa binguni basi ifungu la linalofuata la sehemu ya mwisho la kumi na moja halinge sema mana linasema hapa itakapo timia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakapo uwawa vile vile kama wawa. Kwa hivyo hawa wali wawa. Kwa hivyo ni lugha gani iko hapa na ni vizuri musikilizaji ya elewe. Ni lugha ya mafumbo ya unabii. Na lugha ya fumbo ya unabii huwezi tafsiri Ivi, kam, vile, moj, vile unayona hivyo vile unayona hivyo wanasema tafsiri sisi kama sisi. mafumbo ya Yesu Kristo mm -hmm. parabozi za Yesu huwezi mm -hmm. tafsiri vile ilivyo ilivyo mm -hmm. ni lazima uangalie dhana kubwa ni nini mm -hmm. ni kule kufa na damu yao ikamwagika kama vile damu ilivyokuwa inamwagika mm -hmm. chini mm -hmm. ya madhabahu mm -hmm. na kwa njia hiyo Yohana mm -hmm. akiongea kwa lugha hii mm -hmm. ya mafumbo ya unabii anakaa kama anawaona wakiuliza Waki na ndiyo sababu mm -hmm. wanaambiwa kaeni huko huko mm -hmm. mkae huko Mtulia. huko mm -hmm. lakini kwa sababu ya huduma ya Yesu mbinguni mm -hmm. wanafunikwa mavazi meupe haki mm -hmm. ya Yesu mm -hmm. kuzo kuonyesha mambo Amina. yao yako sawa amina yeah. amina uh, walimu tunapo uh, maliza uh, katika sehemu yetu ya kwanza si kwamba tunaenda kabisa mtazamaji mm -hmm. uh, tuna uh, ule muhuri wa sita mm -hmm. Eh hii na ningeomba mchungaji mwangi uieleze sasa. Kwa sababu Aldrin nadhani tume tumempa dakika nyingi leo. Endelea mchungaji. Kwa kifupi tu muhuri wa sita unaleta matukio ya mwisho wa dunia. Matukio ambayo yalionekana e, wakati zama za giza zinapoelekea kuisha zinapoisha hivi. Ndiyo. Na ni vizuri msikilizaji aweze kuelewa ya kwamba katika unabii kuna nabii ambazo zina uwezekano wa, ku, wa kutimilika zaidi ya mara mbili. Kweli? Na ukisoma e, kitabu hiki cha Ufunuo sita kuanzia mbili kwenda mm -hmm. a, kuna mahali tunaona wakubwa wakubwa wa mapresidenti, majemedari, manini. Hakuna mahali tuliona wakitoroka. Mm -hmm. Kwa hivyo Muhuri wa sita utatimilika tena mm -hmm. Yesu akiwa karibu sana mm -hmm. kurudi Kwele. maana mada ja, swali kubwa hawa anapo unapotimilika sasa in the full force mm -hmm. kwa kivyake kabisa mm -hmm utasikia wanasema kwa maana siku iliyokuu ya hasira yao imefanya nini imekuja naye ni nani awezae kusimama na kina nani wanauliza hivyo Ndiyo. watu wote walio mkataa Yesu mpaka mm -hmm. mapresident watu huru mm -hmm. wasio huru mm -hmm. wasio nini na kwa hivyo ni vizuri tuweze kuelewa ya kwamba mm -hmm. Mungu kuna matukio ameruhusu ya tukia ma kuna ishara ambazo hutokea katika kila kizazi mm -hmm ili kuweka tumaini la kurudi kwa Yesu ndani ya kila kizazi. kizazi lakini kuna ishara ambazo zitatokea za kuonyesha tunachoishita mwisho wa wakati mm -hmm. 
Buhuri wa sita utakapotimilika kikamilifu hatutaweza kubaini wakati. Ndio. Maana utaadhiri jua na nyota na mwe na mwezi. Na huo ndio mwisho wa wakati. Uhum. Lakini wa maadamu kungali kuna wakati uhum. dalili zitakuweko. Na m- tusi, tusi changanyikiwe tuseme oh kwa maana kumetokea tetemeko Yesu anakuja. Aa. Tetemeko ambalo litatokea ndio Yesu akuje litaunganika pamoja na E, kuadhiriwa kwa e, nguvu za mbinguni jua nyota na mwezi asante mchungaji tunachukua mapumziko mafupi mtazamaji na natumai mpaka sasa umeweza kumakinika na ili somo kwamba hatimaye Kristo anarudi na anaporudi tunaambiwa kwamba kuna wale watajificha wakiogopa mm-hmm. lakini ukisoma katika Isaia 25 anatueleza mm-hmm. kwamba kuna wale ambao watafurahi ujio wake mm-hmm. kwa hivyo ni jukumu lako ni, ni, ni jukumu lako kwamba uweze Uh, kuchukua wakati huu na we pia uweze kutubu kwa sababu ni dhambi tu inatutenga na Mungu kwamba ukitubu leo Kristo utamuona kama katika Isaia 24 utatamani ujio wake lakini kama dhambi bado itakuwa sehemu yako utakuwa kama hawa sita, kumina nene, kumina saba, kitabu cha ufunuo na utaogopa utasema kwamba miamba tuangukieni Unachukua mapumziko mafupi mtazamaji na tunarudi katika sehemu ya pili ambapo tutapokea maswali eh, kutoka kwako na changizo mpaka hapo Eh, Mungu akubariki eh, mpaka turudi katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Hii ni Hope Channel Kenya Mwanga kwa jamii. Kwa mara nyingine tena wakubwa hamjambo wadogo mmeshindaje? Karibuni katika sehemu ya pili ya kipindi cha uchambuzi wa Biblia eh, kupitia katika runinga ya Hope Channel Kenya Mwanga kwa jamii. Eh, ningependa tu kuchukua hizi sekunde za kwanza kukuomba radhi eh, mtazamaji popote ambapo unatizama. Eh, katika sehemu ya kwanza tumekuwa na itilafu ya picha zimekuwa zikatika katika ama zike kwa makwama. Kwa hivyo tunakuomba msamaha na mafundi wetu wako ange kuhakikisha kwamba picha hizi zitakujia moja kwa moja bila wasiwasi wowote. Kwa hivyo usiwe na shaka lolote lile eh, tutaendelea. Na iwapo pia uh, utatukosa leo kesho asubuhi saa moja asubuhi unaweza pata kipindi hichi pia uh, katika runinga yako marejeo ambayo yatakuwa yanaashiria tu mambo ambayo tumeongea hapa. Uh, leo tunaangalia miuri sita, miuri saba lakini tunaangazia zaidi ile sita ya kwanza. Na katika sehemu ya kwanza tumeweza kuigundua na tukaona maana yake na hasa nini hasa kinahusishwa katika kila muhuri. Na kubwa zaidi tunagundua kwamba ujio wa Kristo una Kristo anarejea ni kweli na hatuwezi ficha na tunaomba kwamba tuweze kujiandaa ili anapokuja tujipate kuwa tayari e, wakati huu walimu nadhani tutapeana fursa kwa mtazamaji aweze kupiga simu a, a, tutumie ujumbe na tunakuomba pia kama unaweza kufika pale katika mitandao ya kijamii tuko Facebook nenda pale Hope Channel Kenya a, katika Facebook na utapata pale swali maridadi ambalo tumeandika pale kwa hivyo unaweza ika changizo zako ama maswali na tukipata muda katika kipindi tutayajibu tusipopata muda leo uh, bado tutarudi pale na tuna walimu ambao Mungu amewapa hekima uh, wataweza kujibu yale maswali tuko katika Twitter pia uh, unaweza enda pale hope unders, uh, hope underscore Kenya na ukienda pale utatupata na utaweza uh, kutupatia majibu yako na maswali kuhusiana na vipindi vyetu wakati unadhani tutaweza kushika simu mwelekeze ananiambia kuna simu hapa Hope Channel Kenya Hello. Hello Barry. Salama sana. Wanakuita nani? Naitwa Samu sana kutoka Modern Estate. Endelea Ida. Endelea. Ah, ningependa kuuliza swali walimu waweza kushereheza hizi. Ndio. Aliyepanda faraji sote ine ni nani? Asante. Ili watasamaji wa waweze kuelewa. Mm-hmm. Kwa maana hii ni unabii na watu wengi. Ndio. Hawapendi kusoma katika kitabu hiki cha ufunuo. Asante. Bwana Kiepa sana unasema ni kigumu sana katika maisha yao. Asante. Je, ni nani aliyopanda farazi zote nne? Asante walimu. Asante sana mzee. Eh uh, Sam kutoka pale Modern Nakuru na naamini na kwamba walimu mmenukuu hilo swali. E, mtazamaji una unakuwa muhusika kwa kupiga simu kwa kutuma ujumbe. E, tuna simu nyingine hapa. Hope Channel Kenya Hello. Hope Channel Kenya Hello. Uh, uyo tuna tunampoteza 
Kwa hivyo kuwa muhusika pamoja nasi, piga simu, tuma jumbe, nenda katika mitandao ya kijamii. Ah, wacha tupokee simu ya pili. Hope Channel Kenya, hello. Hello. Wanakuita nani? Naitwa James Kivuko. Kutoka wapi? Kutoka Kigumo. Endelea James. Eh, hey, nauliza. Ndio. Eh, hizi falatu, safalatu wa wa ina ambao kwako na malangi malangi alikuwa anasimamia nini? Asante. Eh, asante sana James, salimia watu wa Kigumo. Ah, natumai walimu tunanukuu tupate simu zingine kama tatu tatu hivi alafu tuweze kuyachangamkia maswali yale. Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya hello. Ah, huyu tumempoteza. Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya. Eh, ndio wanakuita nani? Ah, sante. Eh, huyu tumempoteza mtazamaji tunakuomba na tunaomba hivi kila siku na tutachoka kwamba unapotupigia tafuta mazingira mazuri ili tuweze kukupata. Uh, Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya hello. Ah, uh, tumempoteza. Then tu, tumepata maswali mangapi mpaka sasa walimu? Maswali mawili. Maswali mawili. Then tupata matatu hivi mm -hmm. eh, tunaweza changamkia kwa sababu pia tuko hapo kwa muda. Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya hello. Tunapoteza na tunajua kwamba wana maswali mazuri sana. Asante uh, wacha tu tuendelee tu na swali la kwanza. Ah, sawa. Wacha tushike hii. Hope Channel Kenya hello. Hello. Wanakuita nani? Hello. Hello. Eh. Endelea tunakupata. Mimi naitwa Tom. Tom unapiga ukiwa wapi? Tom unapiga nikiwa Nyeri. Endelea Tom. Sasa mimi nauliza. Ndio. Huku mwenye alikuwa na kunafikia hivi. Mhm. Mm Ilikuwa inaachilia mimi. Asante. Dhani swali eh? lake. Ah tumekupata Tom. Mungu akubariki. Ah asante. Swali lake linapatana na ule ndugu wetu kutoka Kigumo. Kutoka Kigumo. Mhm. Mm Acha tupate mbili za mwisho na dhani. Ah baada ya hapa tutazindukia maswali. Ah nadhani tuangalie swali la kwanza. Swali la kwanza limetoka Nakuru ndio kutoka kwa Bwana Sam anauliza mm -hmm. aliyepanda farasi aliyepanda farasi maana wote. katika farasi mm -hmm. hawa wote kuna anayepanda farasi ni nani anayepanda farasi ni nani Asante Tuchangamkie hilo mchungaji mwangi na fikiria eh, Biblia iko wazi kila farasi ilikuwa na aliyekuwa ameipanda. Aliyepanda ndio. Kwa hivyo farasi haikupandwa na mtu moja. Mtu moja ndio. Na maelezo yake tu yako kwa yako katika Biblia ni wazi na maana yake tumejaribu kuchambua. Kwa hivyo hatuwezi sema ni farasi mmoja alipandwa lakini ni vizuri kuelewa ya kwamba farasi wa kwanza ndiye anayesababisha hawa wengine kutokea kutokea ndio ambao ni, ni wanaleta tutaita namna gani kwa Kiswahili Machofu. kitu ambacho kinafanana na, na kile, kile cha kwanza kinafanana na kile cha kwanza mm -hmm. kwa hivyo hatuwezi sema kwa hivyo kuna bandia bandia pale kuna bandia bandia mm -hmm. hatuwezi sema sasa E, kama farasi wa kwanza aliyepanda ni Yesu uwezi sema wale wengine pia ni Yesu pia ni Yesu hapana mm -hmm. yeah. Asante. Kwa hivyo wa kwanza ndiyo wanafanya wale wengine wana wabandia watoke. Wabandia wanatoke. Ndiyo. Kwa sababu wa kwanza injili ilikuja ya kweli yes. ikaleta ushindi. Yeah. Na baada ya pale ibilisi vile ulisema tu vizuri ibilisi yakupendezwa. Yes. Na ndiyo tunakuja farasi wa pili ambaye anakuja kuitoa amani. Ya, yeah. yeah. kutoa amani. Ndiyo. Yeah. Asante. Uh, swali jingine ambalo limerudiwa na watazamaji wawili uh, linahusu farasi yule wa nne. Mhm. Mm Huyu farasi wa nne manake manake anashiria manake nini anashiria nini? Uh, tukiangalia vizuri na alipoifungua muhuri ya nne mstari wa saba funuo mm -hmm. sita mm -hmm. nikasikia sauti ya sauti ya yule mwenye uhai wa nne akisema njoo nikaona na tazama farasi wa rangi kijivujivu na ye aliyempanda jina lake mauti na kuzimu akafuatana naye 
nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi wauwe kwa upanga mm-hmm. na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi swali lake ni farasi wanne tumeangalia farasi wa kwanza ni farasi mweupe tumezungumza vizuri anayefuata ni farasi mwekundu mm-hmm. uh, tukazungumza kwa muhusu baada ya hapo akakuja Ataja farasi mwusi. mweusi na baada ya farasi mweusi sasa anakuja farasi wa rangi wa kijivu jivu mm-hmm. katika hali ya kawaida tunapata na vipi rangi ya kijivu ni mseto wa rangi nyeupe na, na rangi nyeusi unapochanganya katika hali ya sawa utapata rangi ya kijivu jivu katika mkutadha huu ambao wale tunana. wazungu kijivu ni grey naam <laughs> katika mkutadha <laughs> huu kuna fundisho ambazo ni za haki zinazozungumza kuhusu haki iletwayo na Kristo farasi mweupe mafundisho yanayokuja ambayo hayana msingi katika haki ya Kristo farasi mweusi kwa hiyo kijivu ni mseto ule ile hali ya kwamba tunaboronga tunachanganya kilicho cha sawa na ambacho si, si cha sawa ili ikubalike Ndiyo. inaashiria kipindi katika maisha ya kanisa ambako tamaduni za bin adam na mafundisho ya bin adam yakaingishwa katika ndani ya ibada, ya ibada ili kwamba wanawabudu sanamu wajihisi wana sehemu katika ibada wanye misimu wakajihisi wana sehemu katika ibada kwa hiyo ni hali ile ya kuchanganya ya kukoroga katika kanisa asante acha tushike simu tatu hivi hope channel kenya hello hello wanakuita nani mimi na kutoka mbere eh, endelea ndugu yetu kutoka mbere swali ni hapa ndio Uh, naona katika maraisi zote hivi ndio ni kama ni vipindi ambavyo vilikuwa vimeanza sana ndio kunawezekana e, miaka katika ambao uh, maraisi zinazidiwa yake eh jaribu kurejelea swali tena kwa sababu na katika katika tukupate vizuri naona hivi ndio kuna farasi wane ndio katika hiyo vipindi ndio Nauliza inawezekana kuna vipindi ambavyo miaka ambayo mnaweza kuelewa ni miaka gani hiyo? Asante. Okay. Asante. Nadhani anataka the historical perspective. Mm-hmm. Eh tuweze kumwambia ilikuwa ni miaka gani, ilikuwa ni vipindi gani. Uh, Sijui kama mwelekezi ana simu nyingine ama tulichangamkia ile. Nataka tu simu mbili tu za mwisho eh, na tuangalie sasa jumbe fupi. Asante. Uh, asante mwalimu. Farasi hawa wanne tulisoma barua kwa Asante shikilia Asante. pale. Uh-huh. Hope Channel Kenya hello. Hello. Wanakuita nani? Hii ni Ruben Ken Happy Saban. Yes. Uh, unatupigia ujua yes, wapi? Mimi natoka Jeri. Aendelea Ruben. Na hili ni swali kwamba ni kwa ndio safari kwa mnamwaibisha huyu ndugu yetu lakini Uh, alikuwa na nadhani alikuwa na swali zuri. Mm-hmm. Uh, Tushike tu simu moja. Mm-hmm. Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya hello. Uh, endelea mwalimu. As- asante mwalimu. Tunaona farasi wanne mihuri na zungumziwa ni mihuri saba. Mm-hmm. Tulianza kwa kuzungumza kuhusu makanisa saba ndio ambalo haswa ni kanisa moja lakini katika vipindi vya kihistoria saba. saba kwa hiyo anauliza swali ndugu yetu wa kutoka mbere akiuliza kuhusu hawa farasi wanne wanaweza kuwa naashiria vipindi fulani mm-hmm. ndio wanaashiria vipindi fulani kuna kanisa la Efeso ndio ambalo linaashiriwa na farasi mweupe ndio baada ya kutoka kwenye kanisa la Efeso tuna kanisa hili la Smyrna uh, kinapitia kipindi kinaashiriwa na farasi mwekundu tunakuja pagamo farasi watatu ambao ni rangi mweusi tunakuja kwenye sasa kanisa la theatira ambaye inaashiriwa na rangi ya kanisa ya kijivu kwa hiyo ni vipindi katika historia au ni kanisa katika awamu tofauti inayoashiriwa na farasi wanne hawa asante mchungaji sijui kama una zile tarehe miaka eh, katika eh, swala hilo ta tunajua kanisa la mitume lilikuwa ni kuanzia Yesu kupaa mpaka 100 AD mm-hmm. alafu kuna kutoka 100 AD mpaka 300 then kuna 300 mpaka 313 then 313 
to 5:38. Ndio, asante. Nadhani tumemjibu vizuri ndugu yetu ambaye <coughs> uh, wacha tushike simu ya anga ya mwisho. Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya hello. Uh, asante. Mtazamaji tunakuomba kwamba uwe makini unapotupigia simu ili tusikose maswali yao kwa sababu tunaamini kwamba ni maswali mazuri na tukependa kuyapata yote. Hope Channel Kenya yes. hello. Habari yapi sabari? Uh, okay. salama sana. Wanakuita nani? Unaongea una na Joel. Joel anatoka Kisumu Central. Endelea Joel. Swali la kwanza ni hii. Ndio, ni kama unagunia una ya maswali. Ha, endelea. <laughs> ni moja tu. Ha, endelea. Kuna swali Revelation chapter 6 verse 10, eh? Ndio. Ah, uh, papanua, mpapadue wale wanalia, wanalia wakiwa duniani ama wako mbinguni. Asante ndugu Joel. Swali la pili. Ndio, nilisema unagunia, endelea. <laughs> <laughs> Swali la pili ni hivi. Ndio. Ukiangalia uh, uh, sura ya tano Ndio. Na sura ya sita Ndio. Zina 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 mtiriko kadi ili wa, wa, mtu ati 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 aone kana kwamba ufunuo sura ya sita itapungua chapter ingine tofauti. Asante. Na tunaongea hiyo. Asante ndugu Joel Mungu akubariki. Karibu sana. Asante. Maswali mazuri sana kutoka kwa ndugu e, Joel. Nadhani hayo yanatufungia e, kipindi cha kupokea simu kwa sasa. Kwa sababu nadhani kuna wale wazee wa ujumbe fupi fupi mm -hmm. pia tungepeta kuona jinsi wanavyosema. Ah, uh, mwalimu wanalia uh, wanalia kutoka wapi mm -hmm. swali lake? Wako eh, mbinguni wako duniani? Uh, kama nilivyosema hii ni lugha ya fumbo ya unabii ndio kwa hivyo walilia ndio si kwamba wanaendelea kulia wanaendelea kuli. maana tulisoma fungu la kumi na moja wanaambiwa wapumzike wapumzike wangoje wale watakao kufa kama wao na tukasema ya kwamba lugha hii ya fumbo ya unabii huwezi ukaitafsiri moja kwa moja vile imenukuliwa mavile ambavyo imeandikwa na kwa hivyo e, hii kulia wanalia ni ile kilio walipo walio lia damu ilipokuwa inamwagika kwa sababu ya kuteswa kwa sababu ya neno la Mungu lakini ukweli wa mambo ni kwamba e, kinacho manda kubwa hapa si mambo ya wafu wako wapi manda mm -mm. kubwa hapa ni kuteswa kwa watu wa Mungu mm -hmm. na wana, wanapokufa wanakufa wakiuliza haki yetu itatendeka lini. Itatendeka lini. Asante. Mm -hmm. Aliuliza pia swali la pili. Mhm. Mm mm -hmm. Swali lake la pili linahusu je mtiririko au uhusiano, uhusiano. Mm -hmm. Ama je sura ya sita ya kitabu cha ufunuo kinaendeleza dhana na mada kutoka kwenye sura ya tano. Ndiyo. Unapoangalia sura ya tano mwanzo inaanza na neno kisha. Kisha. Ikiashiria ni tukio ambalo linakuja baada ya matukio mm -hmm. fulani. Sura ya sita vile vile inaanza na neno nini? Kisha nikaona. Kwa hiyo ni mada moja inayoendelezwa lakini ni matukio yanayopishana. Yeah. Tukio hili linaisha kisha tukio hili linakuja. Kwa hiyo ni they are rolling on katika lugha ya, ya kizungu. Mm -hmm. Matukio haya yanatukia katika mpigo yanafuatana. Asante. Mm -hmm. Mchungaji una jambo la kuongeza hapo kabla tumrudie mtazamaji? Ni, ni kweli ina, 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 inafuatana ni mfululizo kwa sababu E, kitabu ana kinachofunguliwa hapa mihuri yake mm. e, kilipatikana katika sura. ufunuo sura ya tano mm -hmm. kwa hivyo kuna huo uhusiano wa karibu sana mm -hmm. asante e, mtazamaji endelea kututumia jumbe katika uh, mitandao ya kijamii pale facebook nenda katika hope channel kenya na utapata swali zuri murwa uliza tu jolote ulilo nalo utakujibu katika wakati unaofa tuko pia katika twitter na hapa tunazidi kupokea jumbe Nadhani nimebakisha dakika kama tatu, mbili. Eh, acha nipokee simu. Leo watu wa simu mna bahati. Hope Channel Kenya hello. Hello. Oh, wanakuita nani? Hello. Hello, tunakupata endelea. Habari gani? Salama sana. Wali. Eh. Hello, walimu habari ya John. Salama, salama sana. Salama kabisa. Ndugu yetu wewe nani? Hello. Mimi naitwa Nyameino. Ah Nyameino endelea. Asante. Sasa ningependa tu vile mne Mimi naitwa Nyameino. Tumekupata endelea. Tunakusikia endelea. Asante. Na ningependa walimu sasa mu 
in this uh, presentation. Ndiyo. Asante, ndiyo naomba kuwa in this presentation. Ndiyo. Tupate application ya hii the seals kwetu saa hisi. Ndiyo. Asante uh, sana ndugu Nyameino. Nadhani tumempata vizuri. Mhm. Uh, Anauliza ya kwamba mm -hmm. maana yake ya e, sasa ni gani? Ndiyo, kwetu. katika wakati huu. Mm -hmm. Ndiyo mchungaji kama utaenda mm -hmm. kwa. Mhm. Maana yake ni gani? Maana yake ni rahisi sana. Mm -hmm. Ya kwamba habari njema inaendelea kuhubiriwa. Kuhubiriwa kweli. Na inaendelea kushinda na kushinda kama ilivyo shinda wakati wa mitume. Ndiyo. Lakini katikati ya hayo yote yaliyotokea hapo baadaye yanatokea hata sasa. Mm -hmm. Maana yale yaliyopandwa upingamizi uliopandwa zile farasi zilizofuata mm -hmm. mambo yake ya ngali yako mm -hmm. duniani. Ndiyo. Hata kama hakuna mateso katika ulimwengu mzima kuna sehemu ambazo hawezi ukasimama na ukahubiri injili ama ukamtaja Bila. Yesu mm -hmm. bila kuchukuliwa hatua Kweli. na kuwekwa hata ndani. Mm -hmm. Kwa hivyo injili ingali ina nguvu watu wanaendelea kuokoka mm -hmm. na watu wanaendelea kuandaliwa kwa sababu ya kurudi kwa Yesu Kristo lakini katikati ya hayo yote mafundisho ya uongo pia ya ngali yananawiri na kwa hivyo Ndiyo sababu tunaomba kila mmoja wetu ajisome neno la Mungu na aelewe neno bila kuambiwa tu maana kuna watu wamechukua kama wakati ule wa giza pia mm -hmm. wao tu ndio wanaweza tafsiri Biblia na asipoongea na asiposema mm -hmm. basi yeye mm -hmm. watu hawataenda watu wataenda mbinguni mm -hmm. yes yeye ndio ana tafsiri ya kweli yeah. eh, mwalimu Edwin utanisamee leo kwa sababu so. muelekeze anatuambia kwamba tume tume kula mda so. E, mwingi sana wa, wa katika wakati una nadhani jambo kubwa ambalo tunalipata na ujumbe ambao uko katika unabii e, katika uh, mihuri hii sita ni kwamba ni wokovu wa mwanadamu ili mwanadamu aweze kuokolewa ndio tamani kubwa la Mwenyezi Mungu na hata tunapofika mihuri wa sita unagundua kwamba Kristo anafanya nini anarudi, anarudi. na ndio kweli halisi ambao tunaongelea hata mpaka leo kwamba tunahubiri kuhusu marejeo ya pili ya Kristo na ili Kristo asije kwetu kama mwivi mm -hmm. asije kwetu kuwa tunaogofya vile mchungaji amesema turudi katika maandiko tuyasome tuelewe kupambanua nyakati na tujipange ili Kristo akija tuwe kama wale watu wa Isaia 25 mm -hmm. tu tunasema kwamba tunatamani ujio wake tunafurahia lakini tukizidi kukaa ndani ya dhambi e, tutaogopa hata ile siku kuu ya ujio wake na tutasema kwamba milima ituangukie ama tukijificha katika mapango kwa hivyo mtazamaji katika e, miuri sita nadhani inazidi kukuleta karibu na kukwambia kwamba marejeo ya Kristo si ikaya za abunwasi bali ni mambo ya kweli ambayo tunayatarajia. E, kwa hivyo fanya mipango uweze ku, e, kukaa mahali salama e, katika maisha haya tunaposubiri marejeo. Mpaka pale mtazamaji tumefika tamati ya kipindi cha leo na kushukuru kwa kuwa muhusika pamoja kupitia simu kupitia mitandao ya kijamii na kwa yale maswali yote umeuliza kipata muda tutaweza kuyajibu katika wakati unaofaa mpaka hapo tunakushukuru Mungu akubariki e, wewe na hali zako e, na kabla tutoke basi e, mwalimu Edwin e, tuweke katika mikono ya Mwenyezi Mungu tunapotoka hapa asante tuombe jina lako litukuzwe Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wema wako ulitupenda upeo ukaasisi na kuboni mpango wa wokovu wetu hata Kristo akajitoa akaangikwa msalabani ili ya kwamba tukapate uzima wa milele. Niombi letu Yesu wetu. Ya kwamba tukapate msamaha wa dhambi, tutakaswe, tusafishwe na udhalimu na maovu, ili ya kwamba Bwana tabia yako ikaonekane ndani yetu pamoja na ndugu mtazamaji. Ili ya kwamba katika maisha haya tukaandaliwe kwa ajili ya marejeo yako. Jina lako litukuzwe katika hali zote. Majina yetu yakasalia katika kitabu chako cha uzima, ujapo kwa toa walio wako, tuwe miongoni mwa kusema ndiye Bwana tumemsubiri. Jina lako litukuze kwa kila jambo kwa Yesu Kristo tunaomba na hata tukiamini. Amen. Amen. Uh, Asante sana walimu kwa kazi nzuri. Asante. Mungu awabariki. Amen. E, mtazamaji tunapeana kwa heri za mwisho e, tukikuaga kwamba tunapotoka hapa sasa kipindi ambacho kinakuja hewani ni kipindi cha sifa. E, na hichi kipindi cha sifa kina, kinaletwa na ndugu yetu Love Chacha. E, Love Chacha anatoka moja kwa moja kutoka maeneo ya Kisumu na atakuwa na waimbaji wa Good News Harmonies. 
e, kwa hivyo ka ange ili uweze kubarikiwa na nyimbo hizo za tenzi ambazo hazimtukuzi mwingine ila Mwenyezi Mungu peke yake mpaka hapo tumefika tamati Mungu akubariki wewe na hali zako hii ni runinga ya Hope Channel Kenya mwanga kwa jamii